Otro día en el camino, el primer día, ahora desde que estoy entre otros peregrinos, el primer día sin velios, como se llama ahora, y en Santo Domingo de la Calzada pasó casi lo mismo como hace un año, no conocía a nadie, el albergue es demasiado grande creo, un poco anónimo. Dejo La Rioja y entro en Castilla y León. Sin la compañía de V parece que es otro camino completamente diferente una vez más. Ya se han formado muchos grupos. Y también hay mucha gente o incluso parejas que han empezado el camino juntas. Hasta ahora he hablado casi solamente en inglés. Hay muy pocos peregrinos españoles este año, pero muchísimos italianos, estadounidenses y canadienses. En la etapa de hoy sigo las huellas de mi último camino. Llego demasiado temprano a Belorado para almorzar, así que solo tomo un cacao y sigo caminando después de haber entrado en la iglesia. Franca Montes de Oca del dormitorio donde pernoctamos Isa y yo está casi completo ya. Durante la cena tengo una conversación muy interesante con una pareja francesa muy joven, los padres de la pequeña Eleonor que tiene solamente un año. Están haciendo el camino en bici en etapas, una semana cada año. La noche es terrible. Opuesta a mi cama está una francesa que va al baño cada hora y media. Con su linterna ilumina cada cara para comprobar si los otros siguen durmiendo o no. La llamo Madame Lacho, pero aún peor que ella es un peregrino al lado de la puerta. No ronca, esto no, pero respira con un estertor de agonía en una frecuencia tan alta que este sonido penetra mis tapones para las orejas sin problema. Me levanto muy temprano porque no consigo dormir más. Por primera vez salgo aún en la oscuridad, pero no tengo ganas de esperar más tiempo. Sé que es peligroso porque no se ve donde se pisa. Menos mal que es casi luna llena. La primera vez hice esta etapa en compañía de dos amigos peregrinos. La segunda vez en compañía de una amiga peregrina. Esta vez estoy solo. Alguien intenta adelantarme y jugamos un poco. Al final desaparece. Probablemente hace una pausa.
plan es no continuar hasta Burgos esta vez. Al final me quedo en un albergue de Carden, Huella, Río Pico, incluso soy el primero. Poco después llega una peregrina de Lituania, la primera persona de este pequeño país báltico que conozco. Agnieszka es muy buena gente, muy lacónica, como un personaje de una película de Aki Kaurismäki. Le pide al hospitalero explicar cómo funciona la grifería de la ducha de alta tecnología. El pobre termina completamente mojado y estallamos en carcajadas. Luego vienen otros peregrinos más. Esta mañana estoy en compañía de un peregrino danés otra vez, Bent. Probablemente no lo veré de nuevo. Tiene que llegar a León en cinco días porque allí lo esperará alguien. Yo necesitaré más tiempo. Hoy solo quiero caminar los 12 kilómetros a Burgos y quedarme allí para ver las procesiones ya que es Viernes Santo. Llego muy temprano a Burgos. Hablo con dos peregrinas españolas en un café enfrente del albergue de peregrinos, pero decido seguir caminando cuando se planta Mr. Egoni delante de la puerta cerrada del albergue como si hubiese sido el primero en llegar. No gracias, ya me bastó la segunda noche con el espectáculo de luz de Madame Laicho. Después de unos 11 kilómetros veo a la peregrina alemana, Mania, en Tardajos y decido quedarme allí. Mucho más tarde, la Guardia Civil trae a una peregrina australiana a la alberga, Clea. Es su primer día. Ha llegado directamente de la India a Burgos vía Madrid y por esto empezó a caminar muy tarde. No había encontrado sitio en Burgos. Me encanta en su sari con los símbolos OM. Hace un año conocí a Liola aquí, un poco después de Tardajos, y esta vez conocí a una peregrina muy interesante en el albergue de Tardajos. En el camino conozco a un peregrino italiano, Giovanni, que habla perfectamente castellano. Tuvo una novia española, además estudió en Monterrey. Es un chico muy majo, pero por tanto habla apenas grabo algo. El albergue de Santa Brígida en Ontanas está cerrado. Qué pena, pero quiero dormir en Castrojerí. Giovanni conoció a Claire en la salida de Burgos, pero cuando ésta se fue a un baño, él siguió caminando. Interesante, la policía solo lleva a las chicas. Mania quería ir al albergue coreano de Castro Jeriz y Giovanni iba al municipal. Según la guía hay comida vegetariana en el albergue Rosalía y es así. Ahí ya están varios peregrinos, entre ellas una alemana muy tímida y Katie de Chicago. Bajando del alto de Mostelares, Katie empieza a bailar. No puedo creer lo que veo. Al final he necesitado demasiado tiempo para sacar la cámara. Otra peregrina asombrosa más en este camino. En Boaría del Camino, el lugar donde se formó nuestro grupo del rollo de la justicia hace un año, me ha esperado otra decepción. En el bar del albergue Titas no me querían servir, y el camarero o hospitalero dijo que no tenía nada, ni cacao ni bocadillos, solamente bebidas frescas. Y el bar en el albergue municipal estaba cerrado. Poco antes de llegar al canal de Castilla veo a Matías, Merchi y Miguel. Los conozco desde Vía Franca Montes de Oca.
la idea era quedarme en Fromista para poder ver la iglesia de San Martín de nuevo y la de San Telmo. Según la guía, el alberga abre a las 12, pero un letrero en la puerta dice que solo abre a las 2, más de una hora. En este caso prefiero seguir caminando. Es lo bueno del camino francés. Normalmente hay otro alberga, al menos a cada 5 kilómetros. En este caso son algo más de 3. El único inconveniente será que mañana será una etapa o bastante corta o muy larga. En una finca antes de llegar a población de campos encuentro un albergue. Es nuevo y muy bueno, y solo está un peregrino más, un hombre de Liechtenstein. Es muy interesante saber algo de su perspectiva de la Unión Europea. Está decidido, me quedo en Carrión de los Condes. No me apetece hacer una etapa de 33 kilómetros y darme cuenta en calzadilla de la cueza de que muchos otros han tenido la misma idea y por ende tener que hacer unos 10 kilómetros más a los próximos albergues. No, es mejor quedarse en Carrión, es una pequeña ciudad con supermercados y todavía hay varios sitios que no he visitado, por ejemplo la iglesia de Santiago que alberga el Museo de Arte Sacro o el Monasterio de San Zoilo en la salida de Carrión. En el dormitorio del albergue del monasterio del Espíritu Santo vuelvo a ver a varios peregrinos conocidos. A Johannes, un holandés que conocí en Cardenuela, la alemana tímida de Costujeris y una pareja francesa de Tarrajos. No han vuelto a ver a Clea. Por la tarde voy al monasterio de San Zoyo. He tenido un problema con la aplicación de Gmail. Pude ver que me habían escrito Ana y también Uva, pero no pude abrir los mensajes. Era para volverse loco. Alguien me aconsejó abrirlos en el browser y de hecho los puedo leer por fin. Tal vez haya sido incluso mejor así porque de esta manera no he intentado hacer etapas locas para alcanzar a Uva. Y Ana me ha escrito que ya no tiene tiempo para escribirme más en inglés. No lo entiendo. Ella habla el inglés mejor que yo. En Montserrat utilizó palabras que no aparecen en mi vocabulario activo. Debe ser otra forma de decir que ya no tiene ganas de estar en contacto conmigo. No tengo los mejores recuerdos de la etapa de hoy. A partir de aquí empezaron mis problemas con la pierna hace un año. Otra vez sopla un viento notable, pero esta vez no hace tanto frío. Soy algo pensativo y no grabo mucho. Adelanto a Katie y después de un rato alcanzo a Giovanni. Vamos juntos a un bar en Calzadilla de la Cueza. Después alcanzo a una pareja. Ella es de Praga, pero vive en Barcelona. Tenemos una conversación muy interesante. Él es canadiense de Quebec, más joven que ella y parece estar celoso ya. 
Al final me quedo en el albergue italiano de San Bruno en Moratinos. La cena es muy básica. Somos tres peregrinos, yo, un italiano en bici y Kerry. Y pernoctado en el albergue italiano en Moratines. Hoy hace mucho frío, mucho viento helado y es otro día en el camino. Caro diario. Esta vez llego a Sagún sin problemas. Menos mal que no he hecho etapas largas, pero sobre todo tengo botas mejores. Hace un año pensé que botas más amplias serían más cómodas, pero fue un error. Los pies tienen menos apoyo en las botas y se mueven todo el tiempo. En el centro veo a Johannes, el peregrino holandés. La iglesia de San Tirso está abierta y entro. En cambio, a mi camino de Madrid, cuando fui hacia León por Calzadilla de los Hermanillos, tomo la variante por el Burgo Ranero esta vez. Alcanzo a tres peregrinos de Berlín que me cuentan que Maña no se había quedado en Carión y que debe de estar en Mancilla de las Mulas ya. Claro, ella quería llegar más temprano a Santiago que lo había planeado para poder caminar hasta Finisterre. No la veré más. Probablemente tampoco a Katie, porque esta quiere quedarse dos días en León y no tiene prisa. Hace 13 años ya pernocté en el albergue municipal de El Burgo Ranero. No ha cambiado mucho, solo hay más duchas y retretes ahora. Menos mal, porque la última vez hubo una cola enorme delante del baño por la mañana. Para mi sorpresa llega Johannes también, y vamos al restaurante para cenar. Esto 
Johannes me dijo que quería ir a Puente de Villarente, una etapa ratonable de 25 kilómetros. Pero no me gusta el hogar, me atrae León, la ciudad. Quiero dormir allí. Fue raro no haber dormido en Burgos. Además todavía me siento bien y es un buen día para caminar. Quiero dormir en el albergue donde se habían alojado Almu, Yola y José Mari la última vez. Pero resulta que no atienden a peregrinos entre las 2 y las 5 de la tarde. No quiero esperar una hora sin poderme luchar. Con un brasileño y un escotés voy al albergue de las Carvajalas. Para mi gran sorpresa me topo allí con Agnieszka y Giovanni por la tarde cuando salen para tomar unas copitas. 